Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de votre revue de presse. Levons les rideaux au Cameroun avec le journal L'Économie qui nous informe que jusqu'à 44 000 postes seront supprimés dans certaines banques. En ce qui concerne le commerce extérieur, le secteur privé épingle le guichet uni des opérations de commerce, informe et matin. John Goutet veut auditer la gestion des, des 94,1 milliards de 2019. Le grand dialogue national barre la une du journal Info Matin. Le général Ed Chenou demande pardon au chef de l'État. Est-ce le vrai ou faux pardon du général de la barre à Paul Biya La question se pose. À Côte d'Ivoire, le président Ouattara est sur sa terre natale ce jour, révèle Fraternité Matin. À cet effet, le Conseil des ministres aura lieu à Dimbokro cet après-midi et Aramata Ali Bamayoko de dire « Les populations attendent beaucoup et elles seront satisfaites. » Après un long et fructueux séjour en Europe, Bédier fait un retour triomphal hier à Abidjan, informe le nouveau réveil. Des équipes de conseil à la recherche d'une solution aux problèmes d'endettement et de paiement de l'entreprise. Christo Wessé garde ses options ouvertes alors que les équipes consultatives rivalisent pour trouver une solution aux problèmes chroniques d'endettement et de performance de Brett qui devra rembourser environ 9 milliards de roupies au cours de l'année prochaine, informe Business Day. Grève bancaire, pas de panique, c'est le titre qui barre la une du journal des Citizens. Selon les experts, la grève des banques prévue vendredi n'aura que peu d'impact si ce n'est sur ceux qui dépendent de l'argent comptant. En Angola, dans le plus grand programme politique du monde, Diao Lorenzo a parlé des défis auxquels le pays doit faire face, notamment les, attirer les investissements étrangers pour relancer l'économie. Le président de la République a reçu le président de la fondation Bill et Melinda Gates, revêt le journal de l'Angola. Le tabloïd d'Al Trust informe que le président Mohamedou Bouhari a déclaré hier que le contrat de procès en Industrial Development Limited avec le gouvernement nigérian était une escroquerie visant à voler des milliards de dollars au pays. Et Mineral Marketing Corporation of Zimbabwe affirme qu'elle tiendra une autre vente aux enchères de diamants avant la fin de l'année, visant à vendre entre 400 000 et 500 000 carats, titre de journal de Herald. Déjà 4 944 milliards de francs CFA acquis pour la mobilisation des ressources au profit du programme d'action du gouvernement informe la nation. Madame, Monsieur, c'est tout pour votre revue de presse et bon suite de programme sur Fréca TV, votre télévision.